अपटर्न कहा आ गया बच्चे वो तो कोर्स चेंज अप करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग ऑटो पायलट फॉर ऑल्टरिंग कोर्स तब ना उसकी बात होती है रेट ऑफ टर्न की बात होती है सर रडर वेदर कंट्रोल ये सब कुछ ना यस रडर कंट्रोल रडर लिमिट परमानेंट हेल्म काउंटर रडर कोर्स सेटिंग स्पीड कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा दोज आर द कंट्रोल्स टू बी एडजस्टेड अच्छा ऑप्शन बोल रहे हैं आप ओके okay, सर हां जी क्या बोले समझ गया सर मैं समझ गया आप ऑप्शंस पूछ रहे थे कि व्हाट लिमिट शुड बी सेट टू मेक इट इन ऑप्टिमम यस यस व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव एट इज दैट एक कंट्रोल वर्ड दोनों में आता है एक कंट्रोल यूनिट में भी कंट्रोल वर्ड आता है एंड कंट्रोल्स प्रोवाइडेड ऑन द ऑटो पायलट उसमें भी कंट्रोल वर्ड आता है वेरी ऑफन एवरी क्लास एवरी क्लास आई हैव I am like beginning to accept this fact that this I cannot make it abundantly clear in the classroom. That control unit is PID. Controls of the autopilot are the user control. I have not been able to do it in any class. Of course, some of the people do get it right. Some people, most people, don't get it right. I am trying my best once again. whatever the limits that i have i am trying to explain this to you that when we say control system or control unit then it is the brain of the autopilot which is pid but for the pid to work efficiently there are controls provided that must be feeding the pid ki kaise kaam karega pid that is the user controls तो यूजर कंट्रोल्स में यूजर वर्ड नहीं आता क्वेश्चन में मैंने देखा है अगर वो दे देते यूजर कंट्रोल्स तब तो सीधी बात हो गई कि मुझको मैं क्या 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 चीजें चेंज करता हूँ तो वो सब सारे सेटिंग्स जो है दैट इज डन बाय द नेविगेटर देर विल बी कंट्रोल्स प्रोवाइडेड ऑन द सिस्टम ऑन द कंट्रोल पैनल उस आप सेटिंग करते शुभम पाठक शुभम पाठक जी ले हाय हेलो बोल के बारह बाईस भाग गया शुभम अभिजीत गुप्ता ये सब डू वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कैन यू डिस्क्राइब व्हाट वी जस्ट सेड और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हैव यू अंडरस्टूड ये सब please explain so we are talking about the autopilot the controls of the autopilot which is the brain the control system of the control unit which is the brain of the autopilot which is talking about the pid system which is proportional integral and derivative and when you are talking about the user controls that means that the information or the settings we feed in the autopilot pid system we feed in the user controls to to get an optimum performance of the autopilot very good very good वेरी गुड आपने देखा हुआ है कि वेदर खराब होती है तो यो कंट्रोल बढ़ा देना चाहिए अच्छा वेदर होता है तो उसको नैरो कर देना चाहिए ऑफ कोर्स सलाम बैड वेदर में थोड़ा खुला कर देते हैं गुड वेदर में उसको नैरो कर देते हैं ऑफ कोर्स सलाम को रडर कंट्रोल फॉर हैवी हैवीली आई मीन लोडेड वेसल रडर कंट्रोल हैज टू बी इंक्रीज लिटिल बेट फॉर लाइट वेसल इट हैज टू बी रिड्यूज रडर लिमिट may be set as per your requirement so the autopilot system needs to work in certain condition different varying conditions of the ship which may be because of loading which may be because of speed which may be because of external factors like weather so alag alag condition mein steering ka style alag hota hai to autopilot ko wo style samjhana padta hai ki bhai abhi aise karna hai jahaz ladi hui hai jahaz heavy hai थोड़ा ज्यादा ज्यादा रडर दो और कंट्रोल करो तो वो हमें सेटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है ऑटो पायलट ठीक है सो दैट्स ऑटो पायलट डन अनदर क्वेश्चन ऑन द ऑटो पायलट इज व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक व्हेन यूजिंग ऑटो पायलट तो वो भी हमने देखा था कि उसमें ये सारे कंट्रोल्स एडजस्ट करने होने चाहिए बढ़िया से डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन 
then it should not be we uh, should not be using it in confined waters not for large alterations not in heavy traffic never for collision avoidance was a precaution some medical so that basically concludes autopilot if you have any question on the autopilot please shoot any questions on autopilot okay no, no question all right so uh, although we have the gyro compass in plan what would you prefer again i'm asking your opinion rate of turn or gyro compass so rate of turn rate of turn in okay chalo we'll make a change in the plan agli class jo hai acha chalo main vandana ma'am ko bol dunga change karne ke liye so let us complete then get on with rate of turn when we are talking about rate of turn there is this device which is called rate of turn indicator it can be a separate device stand alone or it can be integrated in the console itself jo steering column hota hai steering column mein hamare paas handle hai steering wheel hamare paas mode selector switch hai there are so many user controls we have the gyro repeater also usi mein kahin pe rate of turn indicator bhi ho sakta hai so it can be integrated with another main steering column or it can be stand alone so samne mein alag se lagaya hua dabba hai sir dial lagaya hua hai ya electronic display lagaya hua hai rate of turn indicator is what we call it the thing is why do we need this rate of turn what is the use of course if it is in the bridge if it is placed along with the steering column it has to have some important role so oh, what is it it tells the rate of the ship ki wo kitna turn karega kyunki hame precisely turn karna hai why do i need the rate gyro hai main turn karunga gyro ghumti rahegi main dekhta rahunga kaise turn kar raha hai why do i need the rate limit check karne ke liye लिमिट सेट करने के लिए देन व्हाई डू आई कॉम्पेंसेट करने के लिए आल्सो सर क्योंकि सर जायरो से सर जायरो से डिटरमाइन करने में सर थोड़ा टाइम लगेगा उस टाइम पे सर अगर रेट ऑफ टर्न ज्यादा ओवरशूट कर जाए सर तो फिर जहाज की स्टेबिलिटी के लिए भी सर वो डेंजर है वो पॉइंट अह जहाज की स्टेबिलिटी के लिए उतना डेंजर नहीं होगा ओवरशूटिंग मे बी देयर नाउ since we are talking about uh, about rate of turn indicator it must be applicable in case the ship is turning if the ship is not turning she is on straight course there is no rate of turn aap dekhte hain 10 second 15 second 20 second 30 second 1 minute 2 minute the ship is making the same course no change so rate to hai na so rate of turn indicator is basically applicable in case of alterations when the ship turns probably we are going to need this rate of turn how fast we are turn so in this we are having two aspects one is the device itself rate of turn indicator the other aspect is the use of it which is about ship handling how do we do this how do we make the turn how do we turn the vessel in a given scenario in effect a rate of turn indicator is a very very simple calculator it's very simple calculator what it does 
the rate of turn indicator gets the feed from the gyro repeater. Gyro is reading something, that value comes to the calculator, what we are calling rate of turn indicator. So pulses are there at the gyro may say pulses are there at the gyro a bit now, a bit now, a bit now, a bit now, a bit now. So pulses of information keep coming from the gyro to the calculator. So calculator ka input kya hai? Gyro ki reading. Uske basis pe, when it is reading that or getting this information in the form of electronic pulses, so wo thode readings ko receive karta hai and then it averages it out for one minute. Maan lijiye ki paan se pulse aya 090, 090, 091, 091, 092, 0, uh, uh, 0, 9, 0 0.1, 0.2, 0 0.3. So 5, 7, 10 input lega or dekhega ki started off at 090. Now it is at 090.9. 6 second laga is ko hone mein. 0 0.9 degree change hone mein. It took 6 seconds. So it will do the calculation and say 6 second mein 0 0.9 degrees. So 60 second mein 10 times 9 degrees. It will show rate of turn 9 degrees per minute. If it is reading 090, 090, 090, 090, 090, 090. Say second, or second, the second, whatever. No change. That means in let us say six seconds, no change. Sixty seconds may what is expected? If in six seconds, last six seconds, there was no change, it was reading zero nine zero. So, ugly start second, me kya hone kyu meet? No change. No change. Rate of turn is zero. All right. So, it is basically simple, plain calculator which receives 60 to 200 pulses depending on the manufacturer. 60 pulses per minute to 200 pulses per minute. Which is converted into electronic voltages and all that, electronic signals. Receiving some information, it converts the ratio for 60 seconds. That is one minute. So the indicator shows the rate of turn of the vessel in minutes. Per minute, kitna turn karma. The idea behind the use of rate of turn. Okay, talking about the device itself, the hardware. There are certain requirements for rate of turn indicator. The onboard rate of turn indicator should have graduation 30 degrees to starboard, 30 degrees to port. Kam se kam itna range ka hona chahi. Taki vessel 30 degrees per minute maximum ka show kar sake. 30 degrees maximum port ka show kar sake. The requirement also says that there has to be clear cut indication whether the ship is turning starboard or turning port. So very often you will have the dial in green color and red color. Green for the starboard red color for port. Then certain other requirements are also there that the graduations 1 degree, 2 degree, 3 degree, 5 degrees, 10 degrees, 15, 20, 30. These graduations must be marked in a given manner. What is that? So 0, 0 hoga wo bada hoga. 5 thoda chota likha hoga. 10 phir bada likha hoga. 20 So at 5 degrees interval, 
there has to be clear cut marking the tens that is 0 10 20 30 should be in bolder letter the middle ones the fives should be in smaller letter but it is not necessary that you always have this in a dial form dial wale jo hoti hai usko analog system bolte hain aur analog ke opposite hamare paas digital system hota hai digital display so the rate of turn indicator can either be analog jo abhi hum baat kar rahe the 510 likha hua aa raha tha it can also be in digital format तो डिजिटल फॉर्मेट है तो उसका थोड़ा सा स्टाइल बदल जाएगा वन डिग्री टू टू डिग्री देर विल बी अट्रिप वेरी ऑफन यू मे फाइंड इट लाइक दैट देर विल बी स्ट्रिप ऑफ एल ई डी वन साइड ग्रीन वन साइड रेड सेंटर में है कोई बत्ती नहीं चल रही मतलब हाथ सीधा चल रहा है रेट ऑफ टर्न जीरो इफ यू आर टर्निंग स्टार बोर्ड तो ग्रीन वाली जो है वो एक एल ई डी दो तीन चार पांच जितना ज्यादा रेट होगा उतना ज्यादा जलना शुरू होगा more the rate more the number of leds bright have you seen on board ship normally on the steering column rate of turn indicator dekha hai yes sir have you noticed yes sir all right om prakash om prakash sir ओम प्रकाश सर यस सर यस सर देखा है एक्सप्लेन करो क्या देखा था कैसा आपके जहाज में कैसा था बताइए जरा हम भी देखेंगे मतलब हम भी सीखेंगे कि ऐसा भी होता है व्हाट काइंड ऑफ रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर वाज देयर ऑन योर शिप सर टैंकर पे सर डिजिटल था और बल्क कैरियर पे सर मीटर वाला था ओके सो दोनों ही टाइप आप देख चुके हैं मीटर वाला जो है उसको एनालॉग सिस्टम बोलते हैं तो नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू यूज द टर्म एनालॉग डिस्प्ले था यस एनालॉग एंड डिजिटल सर यस नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड एनालॉग डिस्प्ले और एनालॉग इंडिकेटर और डिजिटल डिस्प्ले तो डिजिटल वाली किस तरीके की थी सर डिजिटल वाली सर स्टेरिंग कंसोल के ऊपर ही थी वो बार्स उस पे बने हुए थे और नम, भी आता था यस yes, सर वो बढ़ते कम होते थे सर ग्रीन और रेड लाइट के रेस्पेक्टिवली वेरी गुड सो समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी आर सेइंग कि बार्स बने होते हैं एलईडी के बार्स बने होते हैं जैसे हमारे मोबाइल में बैटरी का डंडा बना होता है या टावर का डंडा बना होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल तो देर आर नंबर ऑफ यू नो बार्स अवेलेबल अगर सिग्नल कम हुई तो कम दिखाता है एक दो डंडी रह जाती है सिमिलरली इट इज आल्सो हियर इन केस ऑफ द रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर सो दीज आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स एज पर रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर इज कंसर्न व्हाट अबाउट द कैरेज रिक्वायरमेंट रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर इज नॉट मैंडेटरी फॉर स्मॉलर वेसल्स because it is related to turning turning a large vessel is more of a difficult job than the small vessel small vessel ko rudder diya thoda idhar thoda idhar wo mud jayega but bade jahaz jo hote hain usme momentum bahut hoti hai wo jaldi control mein nahi hote to hamara objective hota hai bade jahaz ke bare mein कि उसको ऐसे मनोवर करें कि ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत ही ना पड़े कंट्रोल्ड सेलिंग होनी चाहिए हमें कंट्रोल करने की जरूरत अलग से ना पड़े कि अरे बाहर भाग रही उसको खींचो अरे उधर को भाग रही उसको वापस लेके आओ ऐसे सिचुएशन ही डेवलप नहीं होनी चाहिए शिप हैंडलिंग के बारे में एक चीज कही जाती है आप समझ सकते हैं शिप हैंडलिंग का मतलब क्या होगा कॉमन सेंस how to handle the ship how to turn the ship how to stop the ship 
वगैरह वगैरह हाउ टू हैंडल दिप हैंडलिंग द सेंग विच गोज विट शिप हैंडलिंग इज दैट बेस्ट शिप हैंडलिंग इज वेन यू डोंट हैव टू हैंडल द शिप मतलब आप अपना काम इतनी तसली से कीजिए ऐसे जहाज को लेकर के जाइए ताकि आपको इधर उधर खींचने की जरूरत ही नहीं पड़े अरे स्टॉप करो स्टॉप करो अरे हार्ड स्टॉप उठ दो हार्ड पोर्ट दो अरे बच्चों सामने से आ रहा है वो सब सिचुएशन ही डेवलप ना सो बेस्ट शिप हैंडलिंग विल बी द सिनारियो वेर यू डोंट नीड टू हैंडल द शिप द शिप गोज सिंपल सीधा अपने प्लान ट्रैक पे चल रही before we do the execution of the voyage we have to do the planning planning mein humne sab soch karke plan kiya hai agar jahaz us plan ke hisab se badhiya se chalti hai so you are done you have achieved your goal of safe passage so that's the story behind the equipment rate of turn indicator as we said it is an important device for larger vessels that is for 50000 grt and above the vessel should be fitted with rate of turn indicator usse niche walon ke liye utni zarurat nahi hai it is not so important for them <clears throat> because smaller ship controllable easy don't require rate of turn we will see how is it related to the size of the vessel also abhi dekhen but it is mandatory for vessels of 50000 grt and above to be fitted with rate of turn indicator lekin sir jin ki grt 50000 se less hai wo bhi carry kar sakte hain right yes minimum requirement it says kyunki mera last vessel 43000 grt ka tha us to usme fit tha ye शूज इट से अगर पचास होती तो करना ही था फोर्टी थ्री या करो ना करो कोई फर्क नहीं रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर तो मैं लेकर के चलू पॉकेट में ठीक में ओके ठीक है ना लेकिन मैं अगर बाइक चलाऊंगा या मोटरसाइकिल या कार चलाऊंगा बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के तो कैन आई डू इट बट मैं तीन लगा करके चलूं तो कोई रोकेगा मुझको जो उसकी रिक्वायरमेंट है एक सामने एक पीछे होना चाहिए उतनी लगा दी मैं दो साइड में भी लगाई तो कोई रोकेगा मुझको नहीं रोकेगा नहीं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो तो फुलफिल करनी है वो है ये पचास हजार का जहाज होगा पचास हजार जीआरटी तो उसमें तो लगी ही होनी चाहिए छोटा है लगाओ ना तीन तीन लगाओ कौन रोक रहा है आप You are not required. If you want to do it, go ahead. है ना? So, as you asked, forty-three thousand or forty thousand or thirty-five thousand GRT. If you want to fit, fit it. No problem. Nobody is going to question you. But you don't have that liberty not to have it if you are fifty thousand GRT or above. उस अगर उतना है तो जहाज में होना चाहिए. नहीं तो जहाज सेल नहीं करने दी जाएगी पीएससी रोक लेंगे आपको आपके पास रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर नहीं है व्हाई बिकॉज डेफिनेटली इट हैज गॉट सम यूज सो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉजिक ऑफ हैविंग द डिवाइस ऑन बोर्ड शिप व्हाई डू वी नीड आवर मेन एम व्हेन वी आर सेलिंग main job is to execute the voyage safely ek jagah se jahaz chalti hai dusri jagah pahunchti hai when we are doing this the total transit from one place to the other has to be in a safe manner such that the vessel is in safety the personnel are in safety the environment is in safety the cargo is in safety everything remains safe how do we achieve this goal kaise hum ensure kare ki sab kuch sahi sahi chale 
so we have certain steps of completing the work the first stage is appraisal sare cheezon ke bare mein sochna acha wo aise hoga wo aise hoga appraisal karke hum ek scenario banate hain man mein फिर उन सिनारियों को ध्यान में रखते हुए द नेक्स्ट स्टेप इज पैसेज प्लानिंग द पैसेज प्लान शुड बी रेडी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्ड मतलब पहले से सारा यहां से चलेंगे कैसे कैसे जाएंगे किधर किधर होके जाएंगे कहाँ वे पॉइंट होगा कहाँ चैनल में होंगे कहाँ रिपोर्ट करनी होगी सारा कुछ यहां से वहां तक का प्लान रेडी करते हैं बिफोर डिपार्चर then we execute the passage we are now moving to jo jo courses hain us course ko hum follow karte jate hain jo planning thi usko follow karte hain when we are following those things we also have to monitor chart mein humne course dala we have to do 2 to 5 degrees to hame dekhna bhi hoga ki ha 2 to 5 se zero mein dal diya तो उतने से नहीं होगा हमें मॉनिटर भी करना होगा कि हमारे पोजीशन उस ट्रैक पे है कि नहीं जो हमने लाइन खींची हुई चार्ट पे जहाज उसी पे चल रहा है या नहीं सो जेंटलमैन हाउ डू वी एंश्योर दैट द शिप इज ऑन ट्रैक प्लान वाले रास्ते पे है कैसे हम नॉर्मली चेक करते हैं हाउ डू वी चेक दैट द शिप इज ऑन द प्लान ट्रैक जो रोड ड्रॉन है एक्टिस पे या चार्ट पे उसको फॉलो कर रहा है तो ओके पोजीशन फिक्सिंग व्हाट एवर मेथड बट पोजीशन फिक्सिंग राइट सो एट एवरी फिक्स्ड इंटरवल इफ वी आर आउट इन द सी नॉर्मली एक एक घंटे में करते हैं सो वी आर फिक्सिंग पोजीशन एवरी आर टू सी कि हम वहीं पे है या नहीं उसी लाइन पे है या नहीं अगर थोड़ा इधर गए तो सेट किया थोड़ा सा स्पोर्ट चले गए अगर जहाज इधर को चले गए तो थोड़ा स्टावर्ट दिया ताकि वी आर फॉलोइंग दैट सो ऑन अ स्ट्रेट कोर्स द मॉनिटरिंग इज डन बाय प्लॉटिंग पोजीशन एट फिक्स इंटरवल्स लेकिन इस एक प्लॉट और दूसरे प्लॉट के बीच में कैसे आप एसरटेन कर रहे थे कि हम सही जा रहे हैं यहां पे प्लॉटिंग करिए पोजीशन आगे करी इस बीच में आप कैसे सोच रहे थे कि जहाज सही रास्ते जा रहा है सर वो तो क्रॉस ट्रैक होता है ना उसी में उसी ट्रैक में जाते हैं तो समझ जो जब पैसेज प्लान करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसी ट्रैक पे हमें फॉलो करना है सो जीपीएस का ही रेफरेंस है कुछ जो ट्रैक कंट्रोल होता है ऑफ ट्रैक होता है वो जीपीएस से रिलेटेड है बट इन जनरल We are going to watch the course. यहाँ पे position plot कर दिया यहाँ पे ठीक है online है जो track पे थे यहाँ पे course is टू to फाइव degrees. तो जा जायरो इज टू टू फाइव रीडिंग टू टू फाइव तो लग रहा है कि हाँ हम सही चल रहे हैं फिर थोड़े एक घंटे बाद जाके फिर देख लेंगे ये सही जगह है या वो एक वे पॉइंट पे जो वो वो मतलब कोर्स होता है वो अगले वे पॉइंट तक कौन सा कोर्स चेंज हो रहा है जैसे वे पॉइंट डब्ल्यू वन से W2 तक 203 है तो हम वही 203 फॉलो करते रहते हैं तो इससे मतलब हम ठीक जा रहे हैं ओके दैट मींस वी हैव गॉट दिस जायरो कंपास बाय व्हिच बाय लुकिंग एट व्हिच वी आर ट्राइंग टू फॉलो द कोर्स करेक्ट हां जी सर नाउ द केस कम्स व्हेन यू आर टर्निंग when you are turning the vessel <clears throat> out in the open sea there is not much of a problem we'll go on the board to do this uh, one moment please Oh, 
Alright, board visible? Yes, sir. Okay, so during the trade course, we are plotting position and we are seeing whether we are on the course or not. Since we are seeing that we have gone to the starboard, thoda sa setting hum port ki taraf de denge aur fir aage ek baar fir se plot karenge position. Is beech mein humne gyro ko notice kiya, gyro compass ko aur usse apna 203 aapne example diya tha, maan lije 203 hai ye, to 203 pe hum chal rahe. But let us say that after some time you have got an alteration. This is a point. You have to do alteration. Now the ship is here. Then how are you going to alter? Kya jahaj jab yahan pe aajayegi, ab aap rudder denge? Nay sir. और जहाज फिर ऐसे मुड़ जाएगी ये होगा क्या नेगेटिव सर नेगेटिव कॉमन सेंस की बात है कि अगर साइकिल घुमाते हैं तो वो भी ऐसे घूमता है बाइक घुमाते हैं तो भी ऐसे घूमता है कार को घुमाते हैं तो ऐसे घूमता है ट्रक को घुमाएंगे तो ऐसे घूमता है ट्रेन को अगर घुमाते हैं तो ऐसे घूमता है इज इट राइट जी एवरीथिंग व्हेन इट इज टर्निंग इट इज टर्निंग in arc so the same way even the shape when the rudder is applied baki to sab aur chakke aur zameen ke beech mein friction bhi hai yahan to floating object hai agar yahan pe humne rudder diya to definitely it will go like this yes sir sahi sir matlab ki agar hame yahan pe aana tha तो यहीं पे कहीं पे रडर देना था मुझको ताकि यहां से टर्न करना शुरू करता और इस रास्ते जाती एग्जैक्टली exactly, सर तो yes, वे पॉइंट के पहले ही हमें रडर देना पड़ता है जहां पे टर्न करना है उसके पहले ही हमें रडर देना पड़ता है तो कितना पहले देना चाहिए सर वो तो डिपेंड करेगा ना कि हमने रेडियस कैसे सेट करी है ओके okay, आपने ये कहा कि रेडियस कैसे सेट करिए तो रेडियस अगर हमारा ये होगा तो यहाँ स्किप यहाँ के आसपास देना चाहिए अगर रेडियस ये होगा तो यहाँ पे देना चाहिए अगर रेडियस ये होगा तो हमको यहाँ पे देना चाहिए तो भाई मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि मुझको रेडियस नहीं चाहिए मैं यहीं पर दूंगा मुझको रेडियस नहीं चाहिए तो मैं यहीं पे दूंगा इज इट पॉसिबल सर वो तो इस फिर स्पीड भी देखनी पड़ेगी मुझे ओके okay. कहने का मतलब ये कि रेडियस विल हैव टू बी सेट अगर छोटी जहाज है तो हो सकता है कि मैं ये कर लू पॉसिबल है छोटी जहाज के लिए थोड़ा मीडियम जहाज होगा तो उससे ना होगा ये उसको ज्यादा जगह चाहिए अगर वीएलसी होगी तो उसे ये भी ना होगा डीएलसीसी होगी तो ये वाला टर्न चाहिए तो द रेडियस ऑफ द टर्न डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वेसल जितना बड़ा जहाज उतना रेडियस चाहिए मुझे और सिर्फ वही नहीं उसकी रडर की इफेक्टिवनेस कितनी है अगर टग्स होते हैं तो बाउ थ्रस्टर स्टंट थ्रस्टर से टक्स जो है वो तो अपनी जगह ऐसे घूम जाता है घूम जाता है या नहीं उसको हिलना ही नहीं पड़ता तो उसका जो प्रोपल्शन सिस्टम प्लस रडर सिस्टम है दैट इज ऑफ स्पेशल टाइप विच इज वेरी इफेक्टिव उसके लिए टक के लिए टर्निंग रेडियस की जरूरत ही नहीं होती वो वहीं पे पीवर्ड पर ही घूम जाता है बट ऐसा हर जहाज में तो नहीं होता जो हमारे दूसरे जहाज हैं कार्गो वेसल्स हैं टैंकर्स हैं उसमें रडर वो फ्लैप वाली होती है और उसको थोड़ा सा लंबा घूमना पड़ता है सो द रेडियस दैट वी आर गोइंग टू चूज 
will depend on various factors, not only the size of the vessel. That is one criteria. But apart from that, rudder effectiveness, that is also important. So we will took, take a look at what are the factors for deciding the radius of turn. Here we will see. But we started off saying, जो हमने ड्राइंग शुरू की थी ये बोर्ड पे वो ये कर रहे के लिए कि यहाँ पे जब हम चल रहे हैं तो हम जायरो देख रहे हैं कि 203 पे चल रहे हैं बीच बीच में पोजीशन प्लॉट करते चलते हैं ताकि वी कीप ऑन असर्टेनिंग दैट यस शिप इज ऑन कोर्स बट लेट अस से दैट यू आर टर्निंग अगर आप टर्न कर रहे हैं मान लीजिए आपने दे भी दिया रडर और जहाज टर्न करना शुरू किया तो व्हाट विल यू बी ऑब्जर्विंग जैरो की हेर हेरिंग यहां कितनी होनी चाहिए यहां पे होंगे तो कितनी होनी चाहिए यहां पे होंगे तो कितनी होनी चाहिए डू यू हैव सम रेफरेंस आपको ये तो पता है कि मैं इनिशियल कोर्स 000 जा रहा हूं आपको यह भी पता है कि फाइनल कोर्स मेरे 075 डिग्रीज है अल्ट्रेशन थीटा इज 75 डिग्रीज यह सब पता है आपको लेकिन यहां पे जैरो कितनी रीड करें कितनी करें कितनी करें कितनी करें क्या आपके पास यह कोई मेथड है जानने का कि यहां पे कितना हो यहां पे कितना हो जैरो रीडिंग डज इट लुक पॉसिबल कि जो स्विंग हो रहा है जैरो कंपास उसको मैं देख करके बोलूं कि हां मैं सही घूम रहा हूं डज इट लुक पॉसिबल सर यस सर पॉसिबल का तो इतना आईडिया अभी है नहीं लेकिन इतना पता है कि अगर आरओसी मतलब आरओटी एडजस्ट करेंगे तो कांस्टेंट रेडियस रहेगी अगर रेडियस में कांस्टेंट रहे वो तो हम पढ़ने ही जा रहे हैं हम तो वो तो पढ़ने ही जा रहे हैं मैं तो एकदम कॉमन सेंस की बात बोल रहा हूं कि यहां पे जैरो हमने देखा था इट वाज रीडिंग 000 तो बहुत बढ़िया मेरे जहाज ऐसे जा रहे लेकिन क्या यहां की रीडिंग मुझको पता होगी कि जैरो में रीडिंग यहां पे कितनी होनी चाहिए अभी और अगले सेकंड में बदली अगले सेकंड में बदली अगले सेकंड में बदली सो आर वी एबल टू फॉलो दिस ट्रैक बाय लुकिंग एट द जैरो ओनली विल इट बी पॉसिबल नहीं होगा नहीं होगा सर क्योंकि वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो मुझको क्या पता कि यहां पे कितनी और मैं अभी जब जीपीएस का पोजीशन भी नहीं कि मैं यहां पे हूं एक दिस में तो थोड़ा बहुत पॉसिबल भी हो जा रहा है आजकल पहले तो नहीं था वो so gyro is not applicable during the turn gyro is for straight course you can monitor your progress by looking at gyro course ki ha main seedha chal raha hu gyro ko very good jo ek position plot kari uske baad kari is beech mein you are following the gyro but yahan pe ye possible nahi ho pata तो क्या चाहिए अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसा हो जिसमें हमने देखा कि इनिशियल कोर्स इज 000 फाइनल कोर्स इज 075 सो व्हाट इज द अल्टरेशन एंगल 75 डिग्री यहां पे मान लीजिए यू आर एट 10 ओक्लॉक 10 बजे और यहां पे जब आप खत्म करते हैं एट दैट टाइम इट इज 10 लेट अस से 10 10 
so you have completed this passage of turn in how much time 10 minutes 10 minutes in 10 minutes how much of alteration have you done 75 degrees 75 degrees that means during this passage your rate of turn was theta by t is equal to 75 by 10 is equal to 7.5 degrees per minute is that right yes sir correct to yes. hum jab radar denge yahan pe to aisa karenge ki hamara rot jo hai wo kya reading dikhane lage seven point five degrees per minute seven point five degrees ab main gyro nahi dekh raha लेकिन जैरो की इनपुट जो यहां जा रही है मैं पर मिनट का रेट देखता हूं एक मिनट में साढ़े सात दूसरे मिनट में साढ़े सात तीसरे साढ़े सात ऐसे करते हुए टेन मिनट्स में आई विल बी कंप्लीटिंग दिस सो इफ नाउ आई हैव अनदर रेफरेंस नॉट जीरो जीरो टाइम पे अभी क्या रीडिंग है बट एक मिनट में कितना डिग्रीज का चेंज होगा दैट इज कमिंग फ्रॉम आर ओ टी आई तो एग्जीक्यूट करते समय टर्न को एग्जीक्यूट करते समय दिस रेट ऑफ टर्न बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेट कोर्सेज जैरो फॉर टर्निंग कोर्सेज रेट ऑफ टर्न इंडिकेटेड समबडी वॉज सेंग समिंग गो एड सर ये हमेशा 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 कैलकुलेशन में भी है डिग्री में ही रहता है रेडियन में नहीं होता ना रेडियन में अभी अभी आएगी सब वो सब चीजें आएंगी रेडियन में भी आएगा रेट लेकिन जहाज का जो डायरेक्शन का जो मेजर है दैट इज ऑलवेज इन डिग्री रेडियन में तो हम नहीं करते ना हाँ सर ये तो है मैं सोचा कि ये कैलकुलेशन प्रोसेस में तो वो ऐसा नहीं करता ना कैलकुलेशन तो अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे सिचुएशन को अभी तो शुरुआत हुई है we will simplify the situation we will see how this rate of turn can be calculated and how we are going to use it in different scenario so that we have seen that rate of turn is is equal to theta by t so if you want this rot you need to have this t 75 डिग्रीज का आपके पास वैल्यू है चार्ट पे आपने कोर्स डाला है आपको पता है कि सॉरी ऑल्ट्रेशन 75 डिग्रीज बट ये टाइम कहां से मिलेगा आपने कहा कि आपने हेल्प दिया आर शो करना शुरू किया कि नाउ वेसल इज टर्निंग एट वन डिग्री पर मिनट टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री फाइव डिग्री सेवन पॉइंट फाइव डिग्री पर मिनट ये आपको जो वैल्यू आप लानी है वो कैसे आप डिसाइड करेंगे जब तक आपके पास टाइम नहीं हो तो ये टाइम कहां से आएगा ठीक है लॉजिकल क्वेश्चन ये कहां से आएगा थीटा है हमारे पास टाइम कैसे आएगा इज इट ओके इज इट ओके टाइम हमें पता करना है वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ कोर्स बट ये क्वेश्चन समझ में आ रही है कि नहीं कि आर ओ टी चाहिए मुझको तो टाइम भी चाहिए थीटा भी चाहिए थीटा है हमारे पास ऑल्ट्रेशन टाइम पता करना है कि यहां से यहां आने में दस मिनट लगा तो कैसे लगा भाई हाँ ऑफकोर्स ये टाइम डिपेंड करेगा जहां तेज चलती होगी तो कम लगेगा और so we yep. are going to talk about it okay. so i just want you to ask that question and know that yes we need to find out this time if we want to get the rot jo ki hame follow karna hai we need to have that rot for rot we need the time so here we are 
zero zero zero. Here we are zero seven five. Remember that the IMO recommends that the courses have to be as a straight line or as an arc of a circle. अभी देखा हमने जहाज सीधे लाइन पे नहीं मुड़ती मतलब एक पॉइंट पे आके खट से ऐसा घूम करके इधर नहीं चली जाती है ऐसे आई और ऐसे चली गई ऐसा नहीं होता द वेसल हैज टू टर्न ऑन अ सर्कुलर पाथ सो दिस मस्ट ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द प्लान स्पेशली वेन देर आर ऑब्स्ट्रक्शन आपको इसके बीच में से निकलना है ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स है टी एस एस है उसमें ट्रैक बनी होगी आपको इधर रहना है उसको उधर रहना है आती इन बाउंड आउट बाउंड अलग अलग चलेगी सो यू मस्ट कीप द वेसल इन कंट्रोल ऑल द टाइम सो दैट यू आर फॉलोइंग दिस ट्रैक सो आई एम ओवर रिकमेंडेशन इज दैट द फोर्सेज हैव टू बी ड्रॉन एज ए स्ट्रेट लाइन और एज एन आर्क ऑफ ए सर्किल आर्क ऑफ ए सर्किल तो आर्क ऑफ ए सर्किल तो अभी हमने बात किया था ये भी आर्क ऑफ ए सर्किल है ये भी आर्क ऑफ ए सर्किल है तो दोनों में फर्क क्या है ऑफकोर्स रेडियस का फर्क है एक छोटा सर्किल एक बड़ा सर्किल सो नाउ कमिंग बैक टू द टी हाउ मच टाइम द वेसल इज गोइंग टू टेक टू मेक द टर्न यहां से हमें कितना टाइम लगेगा दैट ऑफकोर्स डिपेंड्स ऑन द रेडियस वाई बिकॉज मोर द रेडियस longer the distance shorter the radius shorter the distance in dono mein alteration kitni ho rahi hai dono hi case mein alteration to utna hi hai na yahan se chali yahan khatam ki ye chhota jag distance ye bada distance to time will depend on the distance that is the arc which depends on the radius also if the shape is moving faster b b agar zyada hai to jaldi se pass karegi agar dheere dheere chal rahi hai to time lagega so this also depends on b is that right yes sir the time time depends on the radius जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा टाइम एंड टाइम विल बी लेस इफ द स्पीड इज मोर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड द टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इज इट ओके सोच के बताओ थिंक अबाउट इट दैट द टी विल डिपेंड ऑन रेडियस एंड दिलोसिटी जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा That means time is inversely proportional to speed of the vessel. Time is directly proportional to the radius. More the radius, more the time. Think about it. Sir, so, normal physics से ये भी तो कह सकते हैं time is equal to distance upon speed. तो उसके proportional होगी और उसके inversely proportional. एकदम सही बात. तो इस radius से distance ही तो change हो रहा है. ये जो distance है. और ये जो डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस ही तो चेंज हो रहा है एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो टाइम विल डिपेंड ऑन स्पीड एंड डिस्टेंस अगर टी करें तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस T is directly proportional to distance, which is depending on R. T is directly inversely proportional to speed, which is this. So same thing. So we are talking about. Is it not simple physics? We are talking about. Yes. Sir. 
सही है ना यस सो ये टी हमें निकालना पड़ेगा तो उसमें हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है और स्पीड की जरूरत पड़ती है Now before we go into this, let us see the choice of uh, choice of the radius. What are the factors that affect the choice of radius? मतलब मैं कितना radius रखूँ? वो किस बात पे depend करे? Remember that the radius is not available in any book. आपके पास कोई ऐसा बुक नहीं है कोई रेफरेंस बुक नहीं है जिसको आप खोलेंगे कि कितना रेडियस रखना है बिकॉज द रेडियस विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ स्टेप एक होती है जहाज फाइन फॉर्म एक होती है जहाज फुल फॉर्म भाव का फर्क देखा है दोनों में ऐसा कहीं ये आपको मिलेगी कंटेनर वेसल में पैसेंजर शिप्स में ये मिलेगा बल्क कैरियर में दिस वन इज जो नैरो बीम होती है सॉरी नैरो भाव होता है दैट इज कॉल्ड फाइन फॉर्म वेसल दिस वन इज कॉल्ड फुल फॉर्म वेसल समथिंग टू डू विथ ब्लॉक को एफिशियंट वो आप अलग से पढ़ेंगे ये पानी को चीरता है बड़े आराम से चूंकि नारो है तो कट करता है पानी को बड़े आराम से इसकी टर्निंग बेटर होती है इसकी बेटर नहीं होती इसको लंबा टाइम चाहिए तो अगर फुल फॉर्म है तो उसको ऐसा टर्न चाहिए होगा फाइन फॉर्म है तो ये या ये कर सकता है ये इट इज ओके बट दिस वन विल रिक्वायर दिस दिस कैनॉट टर्न लाइक so type of the ship next is length and breadth another factor which is related to ship is length and breadth kitni lambi jahaz jitni lambi jahaz utna lamba radius jitni choti jahaz utna kam radius then displacement displacement is all about loading condition a heavy vessel will turn longer abhi hum itna baat kar rahe the autopilot mein loaded vessel hogi to momentum zyada hoga usko ghumana mushkil hoga to wo lamba ja kar ke ghumega light vessel jaldi ghum jayegi so displacement is another thing सर लिस्ट और ट्रिम का भी फर्क पड़ता है अभी लिख रहे हैं लीजिए लिस्ट एंड ट्रिम इफ द शिप इज लिस्टेड टू वन साइड जिधर को लिस्टेड है उधर में लंबा सर्किल बनेगा जी सर इधर आराम से मुड़ेगा जो ऊपर की साइड है जहां पे सरफेस एरिया इज लेस सबमर्ज इन द वाटर लेस रेजिस्टेंस उस तरफ को वो आराम से मुड़ेगा जिधर झुकी हुई है यहाँ पे ज्यादा पानी है ज्यादा रेजिस्टेंस तो वो जल्दी नहीं मुड़ेगा द टर्निंग टुवर्ड्स द लिस्टेड साइड इज मोर डिफिकल्ट देन द अप साइड क्लियर जी सर अगर जहाज क्यों लिस्टेड है तो आप पोर्ट पोर्ट साइड लिस्ट देख रहे हो या स्टार्ट साइड देख रहे हो तो पोर्ट साइड लिस्टेड है तो पोर्ट साइड में टर्न करना मुश्किल होगा इधर बड़े आराम से कर जाएगी लेकिन पोर्ट साइड में चूंकि जब वेन द शिप इज लिस्टेड लाइक दिस देर इज मोर सरफेस एरिया विच इज गेटिंग रजिस्टेड बाय द वाटर तो इस तरफ मुड़ना मुश्किल होता है इधर चूंकि कम रेजिस्टेंस है छोटा सरफेस एरिया है तो इधर को आराम से मुड़ लेती है 
इधर को नहीं मुड़ पाते अगर ट्रिम है ट्रिम बाय स्टर्न तो जहाज की मनोवरिंग अच्छी होती है स्टर्न प्रोपेलर पानी में डूबा होगा जहाज का बाव जो है आगे वो ऊपर की तरफ होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है यहाँ पे इसको पुश करना आसान होगा इधर रडर से तो इट विल टर्न इजी इफ इट इज हैविंग स्टर्न ट्रिम देन शैलो वाटर इफेक्ट शैलो वाटर इफेक्ट मतलब पढ़ा है या नहीं आपने शैलो वाटर यस पढ़ लिया तो आपको पता है कि शैलो वाटर में टर्निंग सर्किल बड़ी होती है छोटी होती है बड़ी होती है बड़ी होती है बड़ी होती है बड़ी तो जो जहाज खुले में बड़े आराम से टर्न कर रहा था शैलो वाटर में नहीं करेगा उसको लंबा जगह चाहिए सो इफ यू आर मेकिंग द टर्न इन शैलो वाटर यू मस्ट चूज अ लॉन्गर रेडियस क्योंकि जहाज उतने में नहीं मुड़ेगी सो शैलो वाटर इफेक्ट एन सी रूम अवेलेबल कितनी है जगह Proximity to hazards, which also you can note down if you are noting it down. So these are various factors on which choice of the radius will depend. कुछ चीजें जहाज से related हैं, कुछ चीजें बाहर के related हैं, कुछ चीज cargo से related, loading से related. Basis all this and using the experience, you. as the navigator will decide what kind of radius should be kept for this turn if you are having to plan the turn where the initial course is 015 degrees the final course let us say 080 degrees the theta which is alteration is 65 degrees now when you are making the turn here the choice of this radius will depend on all these factors start thinking how big my vessel is what type of ship i have whether she can turn effectiveness of rudder also included in the list whether i am loaded or not loaded do i uh, do i have list or trim am i going to make this turn is it in shallow waters shallow water ki apni definition hai do we have the sea room available is there any hazard all this considered you finally end up choosing a radius and this is the plan so this part is the straight line straight line course and this is arc of a circle so have we understood the choice of radius how to decide or what factors to consider in choosing the radius of the turn yes sir all right so we'll stop here in the next class we'll talk about uh, how did we get the time agar ye radius choose kiya humne ye turn aaya hai to rot kaise pata karenge that we will be discussing in the next class i think it is time for break now for you is it not kitna baj gaya 34 ho gaya sir 12 34 ओके तो तीन चार मिनट ऊपर हो गया ऑलरेडी हाँ ठीक है चलो बाय वी मीट अगेन एंड वी टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर लंच थैंक यू सर बाय साइनिंग ऑफ चलो थैंक यू थैंक यू